ইতিমধ্যে আমরা ইউজার এপিআই এবং ক্যাটাগরি এপিআই কাজ শেষ করেছি এ পর্যায়ে প্রোডাক্ট এপিআই এর কাজ শুরু করব তো প্রথমেই প্রোডাক্ট এর জন্য মডেল তৈরি করব দেন পরবর্তীতে সিডিং এর জন্য একটি রাউট তৈরি করব জাস্ট টেস্টিং পারপাস এবং তারপর বরাবরের মতো প্রোডাক্ট এপিআই এর জন্য ক্রুড অপারেশনের যাবতীয় কাজ করার জন্য আসলে এপিআইটাকে রেডি করব তো চলুন শুরু করে দেই প্রথমে মডেলে কাজ শুরু করব তো সেই জন্য মডেলস ফোল্ডারে চলে আসলাম এখানে আমি নতুন একটি ফাইল তৈরি করতে যাচ্ছি ফাইল নাম দিয়ে দিচ্ছি প্রোডাক্ট মডেল ডট জেএস ওকে ফাইন এবার এখানে যে কাজটা করতে হবে আমাদের মডেলটাকে প্রিপেয়ার করতে হবে তো আমি যে কাজটা করছি ক্যাটাগরি মডেল যেটা রয়েছে সেটাকে আমি কপি করে এখানে নিয়ে আসবো প্রোডাক্ট মডেল এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি ডেফিনেটলি কিছু চেঞ্জ আসবে এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি প্রোডাক্ট স্কিমা আমরা স্কিমাটা প্রথমে তৈরি করে নিচ্ছি এবং এই প্রোডাক্ট স্কিমাটাকে এখানে বসিয়ে দিতে হবে অ্যান্ড দেন আমাদের এইখানে আমরা প্রোডাক্ট নাম দিয়ে দিচ্ছি মডেলের এক্সাক্টলি সিমিলার নাম আমার এইখানেও বসাতে হবে এবং এক্সাক্টলি এইখানেও দ্যাটস অল সো রিনেমিং করা হয়ে গেল এবার আমাদের প্রোডাক্টে থাকবে কি সেটা আমরা একটু প্ল্যান করে নিই আমাদের প্রোডাক্টে থাকবে নেম প্রোডাক্টের নাম অবশ্যই লাগবে স্ল্যাগ থাকবে অবশ্যই স্ল্যাগের কারণ কি সেটা ডেফিনেটলি বুঝতে পেরেছেন অনেক সময় প্রোডাক্টের আইডি আমরা অনেক লম্বা আইডি সেটা আমরা চাচ্ছি না আমাদের যে সার্চ বারে সেটা দেখানোর জন্য আমরা সে তার পরিবর্তে প্রোডাক্টের নাম দেখাবো বাট স্ল্যাগটা হচ্ছে ইউনিক কারণ তার মধ্যে একটা আন্ডার স্কোর দেওয়া থাকবে এবং দেখতেও সুন্দর লাগবে মিনিংফুল দ্যাট চল দেন অবশ্যই সেই প্রোডাক্টের ডিসক্রিপশন লাগবে আমাদের অ্যান্ড দেন প্রোডাক্টের জন্য আমরা প্রাইস নেব প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের একটা প্রাইস ডেফিনেটলি থাকবে দেন কোয়ান্টিটি কতগুলো প্রোডাক্ট রয়েছে আমাদের স্টকে সেটা থাকবে অ্যান্ড ফাইনালি যদি এখানে আমরা চিন্তা করি সোল্ড কতগুলো আইটেম সোল্ড হয়েছে সেটাও থাকবে শিপিং ফ্রি কি না সেটাও এখানে থাকবে সো ডেফিনেটলি এখানে পেইড অথবা ফ্রি কি না সেটা থাকবে যদি ফ্রি হয় সেক্ষেত্রে বাই ডিফল আমরা জিরো ধরে নেব শিপিং কস্ট আর যদি পেইড হয় তার অ্যামাউন্টটা ডেফিনেটলি আমরা এখানে স্টোর করব অ্যান্ড দেন ইমেজ থাকবে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের জন্য আমাদের ইমেজের প্রয়োজন আছে ওকে সো এই হচ্ছে আমাদের যা যা দরকার তার একটা এখানে আমরা বেসিক স্ট্রাকচার তৈরি করে নিলাম এবার চলুন আমরা কাজ শুরু করে দিই প্রথমে নেম যেটা লাগবে সেটা তো অলরেডি এখানে রয়েছে টাইপ স্ট্রিং হবে রিকোয়ার ট্রু এখানে প্রোডাক্ট নেম দিয়ে দিচ্ছি ট্রিমিং ট্রু হবে ইউনিক ট্রু এখানে আসলে ইউনিক না দিলেও হবে চাইলে ইউনিক রেখে দিতে পারতাম মিনিমাম লেংথ থ্রি দিয়ে দিচ্ছি ম্যাক্সিমাম লেংথও সেট করে দিতে পারি চলুন সেই কাজটা করে নেই ম্যাক্স লেংথ এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ক্যারেক্টারের মতো দিয়ে দিচ্ছি আপনার চাইলে এটা স্কিপও করতে পারেন হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি এবং এখানে ম্যাক্সিমাম দিয়ে দিচ্ছি দ্যাটস গুড সোফার সো গুড এইখানে অবশ্যই আমাদের যেটা করতে হবে ক্যাটাগরির পরিবর্তে প্রোডাক্ট অ্যান্ড এইখানে আমরা কি করব প্রোডাক্ট বসিয়ে দেবো দ্যাটস অল স্লাগের ক্ষেত্রে যেটা রয়েছে এখানে টাইপ ইউনিক থ্রিম যা যা আছে এখানে ট্রিমিংয়ের আসলে কোনো দরকার নেই লোয়ার কেস যা যা আছে সব কিছু ঠিকঠাক এবং এখানে প্রোডাক্ট নেম ইজ রিকোয়ার্ড দিয়ে দিচ্ছি আশা করি এতটুকু নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন স্লাগটা কিন্তু আমরা তৈরি করব সেটা মনে রাখবেন অ্যান্ড দেন আর কি কি আমরা অ্যাড করবো আমরা প্ল্যান করেছি আমরা প্ল্যান করেছি আমরা ডেসক্রিপশন অ্যাড করবো তো এখানে যেটা রয়েছে আমি কপি পেস্ট করে নিচের দিকে নিয়ে গেলাম এটা চেঞ্জ করে এখানে বসিয়ে দিচ্ছি ডেসক্রিপশন গুড ডেসক্রিপশনে কি কি থাকবে অবশ্যই ডেসক্রিপশনের টাইপ স্ট্রিং হবে রিকোয়ার্ড থাকবে এটা সো এখানে দিয়েছি প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন ইজ রিকোয়ার্ড এটা ডেফিনেটলি দিতে হবে যখন প্রোডাক্ট তৈরি করা হবে অ্যান্ড দেন এখানে ট্রিমিং অবশ্যই আমরা ট্রিমিং করব এক্সট্রা যে স্পেস আছে শুরুতে এবং শেষের দিকে সেটা আমরা অ্যাভয়েড করব এবং একটা মিনিমাম লেংথ দিয়ে দিচ্ছি আমি ডেসক্রিপশনের জন্য তো আপনারা অলরেডি সোফার অনেক কিছু শিখেছেন এটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় এখানে ভ্যালিডেশনের বিষয়গুলো এখানে নতুন করে আপনাদের এখানে বলার কিছু নেই তো এখানে যেটা হবে দ্য লেংথ অফ প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন ডেসক্রিপশন ক্যান বি মিনিমাম থ্রি ক্যারেক্টার সো এরকম দিয়ে দিচ্ছি এই ভ্যালুটা অথবা অ্যাটলিস্ট থ্রি ক্যারেক্টার হওয়ার দরকার এরকম আপনার চাইলে দিতে পারেন তো যাই হোক আমরা ডেসক্রিপশনের কাজও করে নিলাম এবার চলুন প্রাইসের কাজটা করি প্রাইসের কাজটা একটু ট্রিকি হবে তো আমি এখান থেকে এটা সিলেক্ট করে নিচ্ছি ডেসক্রিপশনটাকে এতটুকু পর্যন্ত সিলেক্ট করে নিলাম এবং এখানে ডেসক্রিপশনের পরিবর্তে এবার আমরা ইউজ করব প্রাইস প্রাইস কিন্তু নাম্বার হবে সো এখানে আমার এটা চেঞ্জ করে ডেটা টাইপ যেটা দিতে হবে সেটা হচ্ছে নাম্বার ডেটা টাইপ গুড সো রিকোয়ার ট্রু প্রোডাক্ট প্রাইস ইজ রিকোয়ার্ড অবশ্যই প্রোডাক্টের প্রাইস থাকতে হবে এখানে আসলে ট্রিমিংয়ের কোনো দরকার নেই তারপর আমরা রেখে দিতে পারি মিনিমাম লেংথেরও কোনো দরকার নেই আমি এখান থেকে এটা মিনিমাম লেংথটা সরিয়ে
সো ইউজার যে প্রাইসটা দেবে সেটা আমরা মেক শিওর রাখবো যে সেটা একটা ভ্যালিড প্রাইস সেটা নেগেটিভ যাতে না হয় তো সেই জন্য আমরা এখানে ভ্যালিডেট যেটা রয়েছে সেই অবজেক্টটা এখানে আমরা ব্যবহার করতে পারি এবং এই ভ্যালিডেটের মধ্যে আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এইখানে আমরা যে কাজটা করব ভ্যালিডেটর এর মধ্যে ব্যবহার করব তো অলরেডি আমরা আগেও এটা ব্যবহার করেছি এটা আমাদের জন্য নতুন কোনো কিছু নয় এবং এইখানে ফাংশন নিব ফাংশন সো একটা ফাংশন নিচ্ছি সেই ফাংশনটা এখানে ট্রেডিশনাল ফাংশন ব্যবহার করছি আপনার চাইলে অ্যারো ফাংশনও ব্যবহার করতে পারেন সেটা আপনাদের ইচ্ছা এইখান থেকে রিটার্ন করবে বি গ্রেটার দেন জিরো দ্যাটস অল সো এখানে আমি কি কি করেছি সেটা আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি প্রাইসের জন্য যে ভ্যালুটা দেওয়া হবে সেটাকে ভ্যালিডেট করার চেষ্টা করছি ভ্যালিডেটর ফাংশনের মাধ্যমে এখানে ভ্যালিডেটর মধ্যে একটি ফাংশন রয়েছে যে ভ্যালুটা আমরা দেবো সেই ভ্যালুটা এই ভি এর মধ্যে যাবে এইখানে মেক শিওর করছি যে ভ্যালু যেটা অর্থাৎ ভি যেটা সেটা অবশ্যই পজিটিভ হতে হবে আর যদি কোনো কারণে এটা পজিটিভ না হয় সেক্ষেত্রে আমরা একটা মেসেজ দেখাতে পারি সেই জন্য আমরা মেসেজ এটা ব্যবহার করতে পারি এইখানে এবং এইখানেও আমরা যেটা করতে পারি চাইলে এখানে অ্যারো ফাংশন ব্যবহার করতে পারি আমি এইখানে অ্যারো ফাংশন ব্যবহার করে নিয়েছি উপরেও কিন্তু আমি চাইলে অ্যারো ফাংশন ব্যবহার করতে পারতাম তো সেটাও করে নেব তবে তার আগে এই মেসেজের ভ্যালুটা আমি এখানে রেডি করে নিচ্ছি মেসেজে যে কাজটা করবো একটা প্রপস পাস করে দেব প্রপস অ্যান্ড দেন সেই প্রপসটা এখানে রিসিভ করব তো প্রপসটা রিসিভ করার জন্য এখানে আমরা স্ট্রিং লিটার ব্যবহার করছি প্রপসের মধ্যে যে ভ্যালুটা থাকবে ভ্যালু যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমরা এখানে লিখে দেব ইজ নট এ ভ্যালিড প্রাইস ভ্যালিড প্রাইস প্রাইস মাস্ট বি গ্রেটার দ্যান জিরো এরকম একটা মেসেজ দিয়ে দিতে চাচ্ছি মাস্ট বি গ্রেটার দ্যান জিরো দ্যাটস অল তো এখানে যে যে কাজটা করলাম সেটা ডেফিনেটলি আমি এখানে আপনাদের এক্সপ্লেন করে বোঝানোর চেষ্টা করব আমি এখানে ভ্যালিডেট ব্যবহার করেছি কি কারণে যাতে করে যে ভ্যালুটা দেওয়া হবে সেটা যাতে পজিটিভ কিনা সেটা আমরা মেক শিওর করে নিতে পারি সেই জন্য এখানে এই ভ্যালুটা ব্যবহার করেছি অ্যান্ড দেন মেসেজের মাধ্যমে কি করব যদি কোনো কারণে এই ভ্যালিডেশন ফেল হয় সেই ভ্যালুটা অর্থাৎ দরজাকে এখানে কেউ মাইনাস টুয়েলভ দিয়ে দিল প্রাইস সো মাইনাস টুয়েলভ ইজ নট এ ভ্যালিড প্রাইস সেটা কিন্তু এখানে দেখাবে ওকে এখানে আসলে আমাদের এটার দরকার নেই কারণ আমরা এখানে একটি মাত্র স্টেটমেন্ট রয়েছে সো এরো ফাংশনের জন্য এটা আসলে ব্যবহার করার কোনো দরকার নেই সেটা নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো এক্সাক্টলি সেম এখানেও তো আমরা এরো ফাংশন ব্যবহার করতে পারতাম তাই না তো চলুন সেই কাজটা করি এখানে আমরা এরো ফাংশন ব্যবহার করে নেই গুড ভেরি গুড সো ফার সো গুড আশা করি এতটুকু নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখানে আমরা এরো ফাংশন ব্যবহার করেছি এখানে যেহেতু একটি মাত্র স্টেটমেন্ট আসলে রিটার্নেরও দরকার নেই আর এখানে এটারও দরকার নেই এতটুকু অংশ আমি এখানে ঠিকঠাক করে নিচ্ছি ভি গ্রেটার দেন জিরো ডেফিনেটলি এটা গ্যামি চাইলে উপরে আর একটু পাশাপাশি নিয়ে যেতে পারি জাস্ট বোঝানোর সুবিধার্থে আপনাদের এবং এটারও কোনো দরকার নেই এখানে এখানে সেমিকুলনেরও কোনো দরকার নেই আননেসেসারি দ্যাটস অল মোটামুটি আমাদের কাজ রেডি কিন্তু আমরা এখানে অ্যারো ফাংশন ব্যবহার করেছি আপনার চাইলে ট্রেডিশনাল ফাংশনও ব্যবহার করতে পারেন তো আর কী কী রয়েছে আমাদের কোয়ান্টিটি লাগবে তো কোয়ান্টিটিও নাম্বার হবে সেই জন্য আমরা চাইলে প্রাইসটাকে ভেরি কুইকলি কপি পেস্ট করে নিতে পারি নিচের দিকে এই যে লক্ষ্য রাখবেন প্রাইস কিন্তু এখান থেকে শুরু এইখানে শেষ সো প্রাইসটাকে কপি পেস্ট করে নিলাম এইখানে এবার আমি বসে দিচ্ছি কোয়ান্টিটি এবং এই কোয়ান্টিটিতে অবশ্যই পরিবর্তন আসবে সেটা কি কি আমরা এখানে চেক করে নিই ভেরি কুইকলি কোয়ান্টিটি কিন্তু টাইপ নাম্বার হবে প্রোডাক্ট কোয়ান্টিটি ইজ রিকোয়ার্ড এরকম একটা বিষয় আমরা এখানে বলে দিতে চাচ্ছি যদি ইনকেস এটা মিসিং হয় সো প্রোডাক্ট কোয়ান্টিটি এটা আমি সিলেক্ট করতে চাচ্ছি এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি কোয়ান্টিটির ক্ষেত্রেও আমরা চাচ্ছি ডেফিনেটলি এটা পজিটিভ একটা নাম্বার হবে তাই না তো আমরা সেই জন্য এক্সাক্টলি এজ ইট ইজও রেখে দেবো যেরকম আছে এখানে তো এখানে ভ্যালিড জাস্ট কোয়ান্টিটি দিয়েছি কোয়ান্টিটি মাস্ট বি গ্রেটার দ্যান জিরো অ্যান্ড দেন পরবর্তীতে সোল্ডের জন্য আমাদের লাগবে একটি ফিল্ড এক্সাক্টলি সিমিলার জাস্ট কিছু জিনিস চেঞ্জ করবো এখানে সোল্ড বলে দিচ্ছি সোল্ড এবং তারপর যে কাজটা করব এইখানে আমি সোল্ড যেটা রয়েছে টেক্সট সেটা পেস্ট করে দিচ্ছি প্রত্যেকটা জায়গায় সোল্ড এইখানে সোল্ড অ্যান্ড সোল্ড মাস পিকার দেন জিরো এখানে সোল্ড কোয়ান্টিটি দিয়ে দিচ্ছি সো যখন সোল্ড হবে সেটা মাস জিরো এর চেয়ে বেশি হতে হবে তাই না আমরা চাইলে এখানে এই ভ্যালুটা এখানে দিয়ে দিতে দিতে পারি বাট বাই ডিফল এখানে আরেকটা বিষয় লক্ষ্য রাখবেন একটা ডিফল্ট ভ্যালু কিন্তু আমি দিতে যাচ্ছি সোল্ডের জন্য তো সেই জন্য অবশ্যই আমরা ডিফল্ট যে প্রপার্টি রয়েছে সেটা ইউজ করতে পারি বাই ডিফল ধরে নিচ্ছি প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট সোল্ড হয়েছে জিরো কিন্তু ওকে সো জিরোর চেয়ে যদি ছোটো হয় সেটা ডেফিনেটলি ইনভ্যালিড একটা বিষয় এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে
ওকে ফাইন আশা করি এতটুকু কাজ আপনারা আমার সাথে করে নিয়েছেন তাহলে কোয়ান্টিটি সোল্ডের কাজ শেষ শুধু দুটা কাজ বাকি সেটা হচ্ছে শিপিং এবং ইমেজ তো চলুন শিপিংয়ের কাজটা করে নিই শিপিংয়ের জন্য তেমন একটা ঝামেলা হওয়ার কথা নয় আমরা ভেরি সিম্পলি এই কাজটা করতে পারবো তার আগে দেখে নিচ্ছি সোল্ড কোথায় থেকে শুরু এই যে এখান থেকে শুরু এবং এখানে শেষ এবার কোয়ান্টিটি আম সরি কোয়ান্টিটি না এটা হচ্ছে শিপিংয়ের জন্য আমরা চাচ্ছিলাম সো শিপিং নিচ্ছি শিপিংটাকে রেডি করব টাইপ ডেফিনেটলি হবে নাম্বার সো এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি নাম্বার অ্যান্ড দেন অবশ্যই এটাকে আমি চাচ্ছি না যে রিকোয়ার্ড দিতে এটাকে আমি জাস্ট ডিফল্টের একটা ভ্যালু দিয়ে দিচ্ছি জিরো কেন এটা জিরো দিচ্ছি সেটা এখানে আপনাদের বলে নিচ্ছি যদি শিপিং ফ্রি হয় সেটা এখানে বলে দিচ্ছি শিপিং ফ্রি এর ক্ষেত্রে জিরো আদারওয়াইজ এখানে কোনো একটা অ্যামাউন্ট বসবে অর পেইড সামথিং অ্যামাউন্ট এখানে ওয়ার এভার ওকে ফাইন অ্যান্ড দেন আমরা যে কাজটা করব সর্বশেষ কাজ হচ্ছে ইমেজের কাজ তো ইমেজটা আমরা ইউজার মডেলের জন্যও করেছিলাম আমি চাইলে সেই ইমেজের কাজটা এখানে আমি নিয়ে আসতে পারি এখানে চেক করে নিচ্ছে নেম রয়েছে ইমেল রয়েছে পাসওয়ার্ড এবং ইমেজ সো এক্স্যাক্টলি সেম জিনিসটা আমার লাগবে ইমেজটা আমি এখান থেকে কপি করে নিয়েছি প্রোডাক্ট মডেলে চলে আসবো তবে তার আগে এখানে একটি অ্যারোর আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং সেই অ্যারোরটি কেন সেটা আমাদের চেক করতে হবে তো চলুন আমি এখান থেকে যদি এখানে লাস্টের যে কমাটা রয়েছে সেটা সরিয়ে দিই তাহলেই ঝামেলা শেষ ফাইন অ্যান্ড ফাইনালি ইমেজটাকে এখানে বসে দিলাম এখানে বলতে হবে প্রোডাক্ট ইমেজ ওকে সো আশা করি এতটুকু কাজ নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন অবশ্যই প্রোডাক্টে একটা ইমেজ থাকবে সেই জন্য এখানে দিয়ে দিয়েছি প্রোডাক্ট ইমেজ ইজ রিকোয়ার্ড যে কাজটি করতে যাচ্ছি নিশ্চয়ই আপনাদের একটি ড্রয়িংয়ের কথা মনে রয়েছে আমরা যখন ক্যাটাগরি এপিআই তৈরি করেছিলাম বলেছিলাম যে ক্যাটাগরি আন্ডারে অনেকগুলো প্রোডাক্ট থাকতে পারে যেমন টেলিফোনসের আন্ডারে স্যামসাং অ্যাপল কম্পিউটারসের আন্ডারে এইচপি ডেল এরকম থাকতে পারে সো ক্যাটাগরির আন্ডারে প্রোডাক্ট রয়েছে দ্যাট মিন্স ক্যাটাগরি কীভাবে জানবো আমরা কোন প্রোডাক্ট কোন ক্যাটাগরি আন্ডারে রয়েছে সেটা কীভাবে জানবো সেই জন্য প্রোডাক্টগুলোর জন্য অবশ্যই কি লাগবে ক্যাটাগরির আইডি লাগবে যে তারা কোন ক্যাটাগরির আন্ডারে রয়েছে সেই সম্পর্কটা তৈরি করার জন্য সেই জন্য আমরা এখানে আরেকটি ফিল্ড অবশ্যই নেব সেটা হচ্ছে ক্যাটাগরি ফিল্ড তো চলুন আমরা দেখে নেই সেই ফিল্ডটা কীভাবে ব্যবহার করতে হয় আমরা যে কাজটা করব এখানে ক্যাটাগরি নামে আমি একটি ফিল্ড তৈরি করছি লক্ষ্য রাখবেন এবং এখানে এটা টাইপ হবে কি অবশ্যই আইডি যেহেতু আমরা বলছি যে লক্ষ্য রাখবেন আমি যদি ডেটাবেজে চলে যাই এই যে এইখানে দেখতে পাচ্ছেন এই ক্যাটাগরির একটি আইডি রয়েছে তো এই ক্যাটাগরি আন্ডার প্রোডাক্ট থাকতে পারে তো এই আইডি টাইপ কি হবে এই আইডি টাইপ হবে স্কিমা লক্ষ্য রাখবেন এখানে আমি ডিফাইন করে দিচ্ছি স্কিমা থেকে আমরা যে টাইপস রয়েছে সেই টাইপসটা ব্যবহার করব এবং টাইপস থেকে অবজেক্ট আইডি ওকে সো এতটুকু কাজ আমরা করে নেব অ্যান্ড দেন এটা কাকে রেফার করবে সো এই আইডি আসলে কোথায় থেকে আসবে আমাদের যে ক্যাটাগরি মডেল রয়েছে সেই ক্যাটাগরি মডেলকে এখানে কি করবে রেফার করবে ফাইনালি এটা মাস্ট লাগবে যখনই আমরা একটা প্রোডাক্ট তৈরি করব সে কোন ক্যাটাগরি আন্ডারে সেটা ডেফিনেটলি আমাদের দেওয়া লাগবে সেই জন্য এখানে আমরা এটাকে ট্রু করে দিচ্ছি দ্যাটস অল এতটুকু কাজ তো এখানে চাইলে আপনারা কিছু জিনিস অবশ্যই চেঞ্জ করতে পারেন আমি জাস্ট কুইকলি চেঞ্জ করে নিচ্ছি সোলদের বেলা এখানে দেখতে পাচ্ছি টাইপ নাম্বার দিয়েছি বাই ডিফল জিরো দিয়েছি চাইলে এটা আপনার এখানে ভ্যালিডেশন এটা সরিয়েও দিতে পারেন আপনাদের যদি এখানে এটা বুঝতে যদি ডিফিকাল্ট মনে হয় এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট এই মুহূর্তে আমি দেখছি না ওকে বাট চাইলে অবশ্যই আপনার রেখে দিতে পারেন এখানে আমি রেখে দিয়েছি সোল জিরো ডেফিনেটলি জিরোর চেয়ে বেশি হতে হবে সেই জন্য বাই ডিফল আমি জিরো দিয়েছি বাট এখান থেকে এটা সরিয়ে দিলাম ওকে সো আশা করি এতটুকু কাজ আপনারা আমার সাথে করে নিয়েছেন এবার সময় হয়েছে এই মডেলটি টেস্ট করা তো আমরা একটা সিড রাউট তৈরি করব এটা টেস্ট করার জন্য যেমনটা আমরা এখানে প্ল্যান করে রেখেছি একটি সিডিং রাউট তৈরি করতে যাচ্ছি আমরা এবার 